，去坐，去那边。跟小娃说了没有？啊，说过了。咱就跟这儿守株待兔，一会儿全歼了那六个特务，我立马上潘副镇长面前，让他知道知道，咱警察局不是吃干饭的。关大一级压死人，他这是要抢你的功呢绷不着吗，局座、啊？是不是你枪走火了？局座，啊，这真是奇了怪了。局座，你得挺住啊，我们警察局不能没有你啊。你快点啊！好，我找找这个医院的路在哪儿啊。好嘞。哎哎哎，你干啥呀？干嘛停下来？彭副长。是不是特别不习惯这样仰视我？其实说实话，我也不太这个习惯俯视你。你这样啊，让我先习惯一会儿啊。你想说什么呢？你赶紧的送我去医院。哦，对呀，我还得送你去医院呢。我怎么就给忘了呢？不是，我不是跟你说了吗？最近啊，压力比较大，容易恍惚。你这样啊。送你去医院是吧？你让我想想啊！哎呀，这个医院在哪儿？哎呀，恍惚。白小祖，你小子他妈要干嘛？我现在命令你，立刻，马上送我去医院，赶紧的。你他娘的都这样了，你现在还想命令我是吧？啊！啊！啊！哎，蓝耀祖，你小子疯了啊！你要干什么？你打我？啊？你不想活了？我当然想活了。
手，流着血啊！少说点话。你这样啊，你先听我把话说完，然后咱们再决定要不要送你去医院，好吗？你说说说说，我我我，先生恭喜，先生恭喜，这事这事儿，是是是。哎呀。彭大个，你个王八蛋！咱们警察局无论是开大会还是小会，你不是一直在口吐白沫，重复又重复的教育我们：咱们做警察的呀，一定要两袖清风，办事公道。好，两袖清风，办事公道。那咱们就先说说这个两袖清风啊。老子当警察的第一天就是跟着你，这些年年年都给你送礼物。这些年我给你送了多少礼，估计你自个儿都不记得。就拿那年廖家的宅子来说，我为了廖家的宅子，给了你三块金砖。事儿没办成不说，可是你连一个大字儿都没还给我，是吧？你知不知道，这三块金？是我老白家精神的、啊啊。咱们说说其他弟兄吧。这些年，你他娘收了其他弟兄多少银子？你以为老子不知道？就拿那个梁村的小杨警察来说啊，他就是只有今年这一年没给你送银子，随随便便找了个借口把人家给开销了。你明明知道人家这娃啊，没了这份工作，他一家老小啊就全都得饿死，可你偏偏还是这么做。哼，这些年你们家上下老小吃喝拉撒都是我们弟兄们养着供着，你一个大枣没花过，对吧？咱们西安围城那年，西安城饿的人吃人，你们家藏了十几担麦子，你都没拿出来给弟兄们分一下，救救弟兄们的命。这他娘的就是你说的两袖清风，对吗？咱先不说这个啊。其实这些事儿，除了那三块金砖来说啊，其他事儿跟我没什么关系，我也不在乎。可是我在乎的是什么？我当孙子一样伺候了你这么多年，为你鞍前马后啊，不就是想让你提携提携我吗？可是呢，来来来，起来起来起来起来起来。可是你他娘的不是说我没有这个？呃，才能没有正气是不是？好啊，没正气无所谓啊。所以老子出去找了贼霸张勋他们这帮地痞流氓，找到了日本特务的窝点儿。你他娘的一辈子都不会出任务的这么一个怂货，怂货！你今天为什么要来啊？啊，不就是因为你看这条大鱼，你不是就想抢老子的功吗？不就是想还一直压着老子是不是？好，不用你回答，我替你回答。是的。彭局呀，局座，咱们将心比心啊！如果你换成是我的话，咱们换位思考一下，我还能送你去医院吗？我他妈不是人！哎，他妈不是人！我是真不知道，这些年你受那么多委屈，你说我怎么就是这么个货呢？让你吃那么多苦，杨总，我错了，我只能错。那咱们俩毕竟是兄弟，对不对？你理解就好。不不，在我心里头。我一直把你当大哥在敬仰，真的吗？真的，叫一个大哥，哎，大哥，大点声，大哥，大点声，大哥，真的，乖，大哥，你把我送医院，你只要保住我的狗命，嗯，这你那三块金砖我立马还给你，我再给你加十块，我我我我我我，我再再再再再再给你一万大洋，够不够？然后三块金砖要一万大洋，对对，够不够？够不够？哎呦。还行，还有，你不是说一直想当那个什么什么
，这个副局长啊，没问题啊。副局长。副局长算个球啊！我这位子，你坐。我马上跟尚峰说，我就说我我受伤了，我不行了，我不能上任，啊，我要找一个继任者。那继任者是谁呀？就是你白耀祖啊！我推荐你当上局长，真的，当局长啊！可不，你当局长，你的才能当个局长，那是绰绰有余。你比我高多了，兄弟，是吧，大哥？是我要是想当省长。没问题，我帮你疏通，我给你通门路。这上头我有人，我帮你去打招呼。啊，上头有人，走吧，走，兄弟啊，要不咱们先去医院吧？咱们路上咱咱咱慢慢唠。咱们从今儿个开始，你大人不计小人过，以前都是我做的不对，但我现在改过自新，你给我一机会，你看我彭某人怎么做？啊，彭某，过去，过去，过去，过去了，咱走吧。过得去吗？黄毛叔，收起那套哄小孩的鬼话。与其相信你，老子不如相信自己；与其让你提拔老子，老子不如自己提拔自己。看在咱俩这么多年交情的份上，给你一个机会，回答我一个问题。回答上来，我找你一条狗。那么封闭的一个地方，连屁都绷不着，怎么可能就被子弹绷着了呢？奇了。师姐，师姐，啊啊啊！还没断气啊？生命力这么顽强啊！行，咱俩熟人。给你个痛快的，明年的今天就是你的忌日。唐风之后，唐大哥，一路走好。这报纸你们都看了？看了，我就觉得奇怪啊！我们的人员和装备都比警察局强，这是为什么？当时我和吕飞追踪和查找的，就是这部电台啊！可还是让警察局的人抢先了。何站长，鬼子的特务是不停的转移发报的地点，所以我们。看来仅仅追踪是不够的，我们得向警察局学习啊，找到鬼子特务住的地方才行。何站长，说句实话，寻找特务居住的地方，这不是咱们的强项。据我得到可靠的情报，警察局这次是动用社会上的地痞、流氓还有小偷，这次是一个小偷在无意中发现鬼子特务隐藏的地点。我们军统战离底层还是有点距离的。是啊，我们是有点高高在上了。可是要和社会底层人员打成一片，是需要专门的人和时间的。我们人手不够啊。站长，刚才警察局打过来电话。说今天中午会举办庞丰收的追悼会，问咱们谁去。廖副站长，还是你去吧。我要去的话，面子上挂不住。那我去吧。嗯，何站长，你也不用太过自责了。咱们的同仁都是很卖力的。说实话，之前。我是有点小瞧警察局的人，觉得他们是一群笨蛋，没有受过专门的情报工作训练。廖副站长，你转告警察局，以后我们两个部门
要多多联系，情报共享，这样才能尽快消灭潜伏在西岸的日本特务。是。春芳，我去检查庞红生的尸体了。什么意思？我还去了炮房街十九号前后门，就是当时警察和鬼子特务激战的地方。然后呢？我还查看了庞丰收第一次中枪隐藏的地方。你是怀疑庞丰收的死因？庞丰收第一次中枪隐藏的地方，这个地址选的非常好。对面的枪基本上是打不过来的，只有一种可能性，就是鬼子特务冲到侧翼才能打到他。但是据我所知，从头到尾，鬼子特务只要冲出后门五米之内，就全都被射杀掉了。但是庞丰收隐藏的地方，距离后门之间有十几米的距离，所以我说，鬼子特务根本就不可能打死。或者是打伤庞丰收，而且据现场的几个警察回忆，庞丰收中枪的时候，他们正在后门和鬼子进行激战，是白药组背着庞丰收从另外一个方向去的，而且我也检查了庞丰收的尸体。他的口、鼻、眼睛都有淤血，也就证明他的头部曾经遭受过强烈的撞击。最致命的是头部的一枪，而这一枪是近距离射杀，应该是当场毙命。所以我说，庞丰收不是被鬼子特务打死。你是想说，是白药组杀死了他？我就是来问问你，这事该怎么办？你真的想知道我怎么想的吗？当然。从大局出发，你这个推测除了我之外，不要告诉任何人。首先，庞丰收本身就是一个贪污腐化之人，无论在警局内部还是老百姓那边，他的口碑都很差，他的死可以算是少了一害。第二，就算像你所说的是白耀祖杀死了他，那要是白耀祖矢口否认呢？你有物证吗？没有。目击证人也没有，那别人凭什么相信？再说了。
我们军统部方面直接插手警察局内部的事。第三，警察局现在急需要通过这件事情达到团结一致，只有这样，才能够维持非常时期的社会治安，抓捕日本头。答应我，不要和任何人说。那咱们以后对这个姓白的可要提高警惕了。放心吧，我对他从来就没有放松过警惕。祝福司令、水西安市长和廖春风副站长。下面有请潘副省长指导词。今天，我们怀着悲愤的心情，沉痛悼念和日本特务英勇战斗的民族抗日英雄庞丰收。庞局长，庞局长虽然离我们远去了，但是他的英勇宛在，浩气长存。我相信，他的英勇事迹必将激励我省和我市广大民众的抗日热情，必将永远激励和鼓舞我们，绝不屈服，抗日到底，一定要把日本鬼子。赶出中华大地，绝不屈服，绝不屈服，抗日到底，抗日到底，一定要把日本鬼子赶出中华大地，一定要把日本鬼子赶出中华大地。哎呦，辣梅，哎，今天什么好日子啊？妈，回来了。啊，我也不知道啥日子，反正耀祖跟我说呀，今天是好日子。哎哎，今天不是庞局长，妈。你把你们陪了好久，拿出来喝喝呗。哎呦，你俩都真的是把我搞糊涂了。有啥糊涂啊？等耀祖回来不就知道了吗？你等着，还有一个菜呢。行行行行行。现在，我代表省政府，郑重宣布，非常时期，由白耀祖、白队长，暂时代理警察局长一职。我相信，他能继承和发扬庞丰收。庞局长的雷厉风行、一丝不苟的工作作风，任劳任怨，不计个人得失，为确保西安城的安全，尽职尽责，不愧于党国对他的信任。白局长，你也来讲几句吧。诸位来宾。各位同仁，我从当警察的第一天起，就一直跟着庞丰洲局长。他对于我来说，如兄，如父。在工作上，他是我的好领导，好上司；在生活中，他是我的好兄长，好老师。他一点一滴的不厌其烦的教我们为人、为事。今天。他不幸的离开了，我为失去这样一位好兄长、好上司、好老实而感到悲痛；为他的家庭，失去这样一位好父亲、好丈夫、好儿子感到惋惜；为在西安城，失去这样一位像金子一般的警察局局长而感到心痛。啊啊你再说两句。行。感谢上级领导对我的信任，要祖，诚惶诚恐。逝者已矣，生者如斯。兄长，这一路走好。耀祖一定继承您的遗志，对警察局尽心尽责，以告慰您的在天英灵。诸位领导，诸位同仁，各
们弟兄们，我白耀祖今天在这儿承诺，为了党国，为了咱西安城百姓的平安，即便肝脑涂地、马革裹尸，也定赴汤蹈火，在所不辞。回来了，认命了吧？认命了，白副局长。把那个副字儿去了。白局长，那好。这路了，这路了。哎，云参长啊！哎，我们这边消防麦子晚上得连夜赶回咸阳。啊，知道知道，大家辛苦了。放心吧，每个人五个肉夹馍，饿不着大家的啊。好嘞，谢谢云参长，还是您想的周全啊。都是下苦人啊。好嘞。哎，大家伙抓紧点啊，您还敢动？等来来来。给戴老板汇报工作的事情非同小可，我走不开，所以就麻烦二位了。坐军用飞机去，我已经联系好了。我敢断言，最近警察局虽然刚刚破获了一个鬼子特务组织，但是我相信他们马上会增派人员潜入西安的。我就等着收拾他们呢。好，我俩去重庆。对了，曹操怎么办？曹操的事情好办，就几天时间而已嘛。这是汇报的内容，仔细看一下，抓重点，想想怎么说，才能让戴老板满意。明白，那我们走了。嗯，一路平安。行了，放心吧，草儿每天都跟我睡，你俩该干嘛干嘛去，别跟电线杆子一样杵在这儿。行行行，那那，那我们走了，锦绣，谢谢了啊。别说那样的，我那是喜欢草儿，跟你俩没关系。不过云秀，我还是感谢你的胸怀。嘿嘿，我那胸怀呀、啊，就针尖那么大，别谢，小心扎死你。呃，行行行，那走吧走吧，咱走吧啊。那走了哈、啊，云秀。早点休息啊。把人账弄得乱的，哎呀，他们。局长，走好。夫人留步。哎，耀祖。夫人留步。白耀祖。你当了局长之后，是不是办公室大了好多呀？哎，家具家具，家具都进口的吧？都从上海运来的是吧？当然了。带我看看呗。我正好今天没事儿，我陪你上班去。走。哎呀呀呀呀呀，老梅啊，说到底你就是个女人，头发长见识短。我知道你那意思，你就是想去警察局，让我那帮弟兄对你夹道欢迎，满足一下你的虚荣心，是不是？妇、嗯、道人家根本就不懂得什么叫为官之道。是这样啊，老梅，你听我说啊，你现在不但自己不能去警察局，而且在水车巷走路你都要低眉顺眼。夹着尾巴做人，我凭啥夹尾巴做人啊？那么多年，我好不容易熬出头
，我当然得炫耀炫耀了。哎呀，你傻呀！我刚刚当上局长，新官上任三把火，多少双眼睛盯着我这个局长的位置呢？我现在不允许有半点差池，明白吗？对，低调，低调。嗯，呃、那局长走好。夫人留步。好了，走吧。走了。嗯。白队长早。哎，走。白局长。哦。哦。哎哎哎，小哥。哎，水车巷，就是这儿了。哎，哎，这位兄弟，我麻烦您个事儿啊，我跟您打听一下，这个水车巷的云秀家住哪儿？你是谁呀、啊？我是他表哥。表哥？你哪来的骗子？你怎么能这么说话？我真的是他表哥，从来没听云秀提起过他有什么表哥。算了，可能你跟云秀也不熟。等等，听你话这意思，你跟云秀很熟了？云秀有个男娃叫蛋蛋，就是在我们家生的。你是不是姓郭？山西郭进雄之子，郭进。啊，是你啊！我听云秀提起过你。这样。我把车停好，我带你去找他。行行行，麻烦了麻烦了。哎，坐坐。找谁？我找你们局长。你找白局长干啥？有事情才找白局长的呢。啥事？我要面见白局长，和他细说呢。你不是西安人吧？不是，我是南京人。南京不是被鬼子屠城了吗？是，是被鬼子屠城。这批面粉呀、啊，是送给守皇和展军的啊，不能出差错啊。嗯，没问题。把那底下垫好了，那哈啊。秀，哎，李秀，哎，你看谁来了？郭姐，李秀。呀、啊，你咋来西安了？哎呦呦呦呦！来看看你啊，这么多年没见了，一点变化都没有啊。哎，赶紧走走走，找你喝茶去。哎，你忙活着呢啊！哎，哎呀，我都不知道你来了。哎呀，真没想到你能来，太高兴了。干爸，哎，干爸，你看看，谁来了？还认识不？哎呀，你本来就不认识，山西的郭坚。山西，山西郭进雄之子，郭坚，您好。郭进雄。哎呀，蛋蛋是在他们家生的。哦。哎呦，我想起来了，想起来了！哎呀，来来来来来来，来坐坐坐坐坐坐坐坐。南京大屠杀简直惨无人道，还牵到了小鬼子，老子早晚有一天让他们血债血偿。谢谢。但是，我不知道你全家人被鬼子杀死，为什么从南京跑到西安来了？开始，我是逃窜着乱跑，后来我突然想起来，西安没有被鬼子占领吗？况且我多年前就来过西安，十三代王朝的都城吗？从小我父母便时常提起西安。双十二事变又发生在这里
，我对西安自然是仰慕的，所以就来到了这里。那你为什么要来找我呢？这是什么意思，白局长？我什么都不想隐瞒你。这些是我从南京逃跑带出来的二十块金砖，我一个人来到西安，孤苦伶仃的，我谁都不敢相信。我想来想去，只能相信警察局了。而在这警察局里，我只能最相信警察局长了，所以才找到你的。本来我是可以住宾馆。可是我这个人，从小就喜欢安静，喜欢干净，我又害怕和陌生人打交道，所以，我是想求求您，可不可以，帮我找一个带院子的房子，不管多少钱，只要我看上了就行。我只是想，一个人待着，一个人。思念我死去的亲人，毕竟思念的痛苦，只有一个人能忍受。李健，不然你帮我保存这些金砖吧。我帮你保存，江小姐，你就不怕我把它独吞了吗？我看着你的眼睛，我就觉得你是个好人，有着菩萨的心肠。是吗？原来别人从来没那么说过。哎呀，当警察的可不敢有菩萨心肠啊。对坏人当然不能有菩萨心肠了。可是对我这样一个无依无靠的姑娘，白局长，你也清楚的，现在外面物价飞涨，银行当铺我都不相信，我只相信你。不然我不会来找你的，真的。这金砖我只拿两块，剩下的十八块，就都放你这儿吧。全部放在我这儿？我一个人带那么多金钱，会引火烧身的。乔木小姐，我觉得你说的有道理，但是这个金砖呢，你还是自己保管吧。至于你要的房子，我也许能帮到你。正好我手里边有间小院，房子的主人呢是为了躲避鬼子的轰炸，尊敬的请你，呃，临走的时候把钥匙交给了我。这样，待会儿呢我带你去看一看，如果你能看得上，租金呢你看着给就行了。这个主人回来，我也好对人家有个交代嘛。那太好了，我来西安真是碰到好人了呢。哎呀，云秀，你们西安的这个面粉就是比我们山西的好，是吧？对，那当然，这八百里秦川盛产小麦，是吧？哎呦，真好，真好！哎，昨天呀，你们老家被日本人占领了，你在西安这段日子出去走走看看，看有什么生意能做的话，需要我帮忙，吱一声。千万别客气！哎，行行行，哎呦，你看我这说什么呢？这兵荒马乱的，也没什么生意好做。我们山西人嘛，啊，可能天生就是做生意的料啊。哎，有可能我出去转一转，看一看，哎，就找着好的生意了。嗯，是不是？就是。那这次来呢，也是想看看云秀和蛋蛋，这么多年没见着他们了，怪想的。哎，好好好好，那你就出去啊，多走走看看啊。哎哎，行。哎，郭坚住哪儿啊？呀。这郭坚非要住旅馆，我都说了嘛，咱都不是外人，你就住在我干爸这儿，人家不好意思，你这是麻烦，说给你们。我这有的是房子，你就踏实住到我这儿多好。那我就住水叔家了。好好好，我到时候让人呢把房子给你收拾出来。
去看看蛋蛋啊。好了啊，干爸，哎，去吧去吧。